bạn thân mến Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình tiếng Anh giao tiếp Communicative English Learning Program Đây là một chương trình học tiếng Anh được phát sóng liên tục trên đài truyền hình Việt Nam Nhằm giúp người học tăng cường các kỹ năng giao tiếp Chủ yếu là các kỹ năng nghe và nói Unit 8 This is my brother Trong bài trước chúng ta đã biết là Sarah Một khách hàng của An ở Australia Đã mời An đến nhà ăn trưa Và An đã vui vẻ nhận lời Xin mời các bạn theo dõi lại đoạn phim Và ôn lại cách sử dụng thời tương lai với Going to và will sells well in restaurants here. I think these will sell well in Singapore. Mm, the samples you sent me were very popular with our staff. Hmm. You seem to understand our taste in Singapore. Thank you. It's my job to know what my clients like. So, are you enjoying the city? Mm, that's very nice. What are you going to do tomorrow? I don't know. I'll probably stay in the hotel and relax. Why don't you come to lunch with us at home? Oh, thank you, but you have your family. Yes, and they want to meet you. We're going to have roast chicken. Traditional Aussie food. Mm, sounds good. All right, I'll come. Great. What time? We eat at about one o'clock, so about 12.30. I'll show you the house. Okay, thank you. I'll get my brother to pick you up. No, that's okay. I'll get a taxi. All right, then. It's settled. <cười> Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ cùng An đến nhà Sarah. Chúng ta sẽ học cách hỏi và trả lời về giá cả, cách mô tả ngôi nhà và gia đình của mình. House and family. Trước hết, mời các bạn theo dõi phim và ghi lại một số sự khác biệt. Khi Sarah giới thiệu ngôi nhà của mình với An Here we are How much is that? It will be $17.50, thanks a lot Keep the change Thank you, have a nice day Thank you But we'll be in there. This is the bathroom. This is my daughter's bedroom. <laughs> and here's the kitchen. And here. Uh, you've met my daughter Louise. Hello, Louise. I'm helping. Yes, I see. And my husband, Mark. Hello again. Oh, I'm sorry about my heavy bag. Just kidding. <laughs> But you haven't met my little brother. This is Steve. I was going to pick you up this morning. You wouldn't let me. I'm sorry. I like to find my own way around. No worries. Maybe another time. Yes. Maybe. Come on. Let's go outside. Có rất nhiều sự khác biệt về văn hóa trong đoạn phim vừa rồi, đúng không? Chúng ta sẽ cùng phân tích sau Tôi thì cảm thấy là An và Steve Nhìn nhau có vẻ hơi lâu Phải chăng đây là Love at first sight Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên Chắc các bạn cũng chưa hiểu hết Các câu nói của Steve Vì anh chàng này nói có vẻ hơi khó nghe 
Sau đây xin mời các bạn theo dõi lại phim và làm bài tập nghe hiểu ai nói gì, who said what. Các bạn hãy xác định xem trong các câu sau đây câu nào do ai nói. Who said what? Anh, Louise, Sarah, Mark, Steve or the taxi driver? Have a nice day. I'm happy. Just kidding. Maybe another time. I like to find my own way around. Let's go outside. Mời các bạn theo dõi phim. Here we are. How much is that? It'll be seventeen fifty. Thanks a lot. Keep the change. Thank you. Have a nice day. Thank you. But the building there. This is the bathroom. This is my daughter's bedroom. <laughs> And here's the kitchen. And here. Oh, uh, you've met my daughter Louise. Hello, Louise. I'm helping. Yes, I see. And my husband Mark. Hello again. Oh, oh I'm sorry about my heavy bag. Just kidding. <laughs> But you haven't met my little brother. This is Steve. I was going to pick you up this morning. You wouldn't let me. I'm sorry. I like to find my own way around. No worries. Maybe another time. Yes. Maybe. Come on. Let's go outside. Các bạn thân mến, loại hình bài tập Who said what? Không phải là một loại hình bài tập khó Một phần nhờ có sự trợ giúp của hình ảnh Tuy nhiên cũng như các bài luận nghe lấy thông tin chi tiết khác Các bạn cũng phải rất tập trung khi theo dõi Để điền chính xác hoặc là đánh chính xác xem ai nói gì Sau đây xin mời các bạn theo dõi phim và theo dõi đáp án của chúng tôi Here we are. How much is that? It'll be seventeen fifty. Thanks a lot. Keep the change. Thank you. Have a nice day. Thank you. Hello, I'm Anne. What a beautiful house. It's been a lot of work, but the building there. This is the bathroom. This is my daughter's bedroom. <laughs> And here's the kitchen. And here. Uh, you've met my daughter Louise. Hello, Louise. I'm helping. Yes, I see. And my husband, Mark. Hello again. Oh, I'm sorry about my heavy bag. Just kidding. <laughs> But you haven't met my little brother. This is Steve. I was going to pick you up this morning. You wouldn't let me. I'm sorry. I like to find my own way around. No worries. Maybe another time. Yes. Maybe. Come on. Let's go outside. Các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng tìm hiểu thêm một số câu nói của các nhân vật trong phim. Trước hết, xin mời các bạn theo dõi lại đoạn hội thoại giữa An và người lái xe taxi. Here we are. How much is that? It'll be seventeen fifty. Thanks a lot. Keep the change. Thank you. Have a nice day. Thank you.
trong đoạn này có hai điểm thú vị Thứ nhất là về văn hóa Các bạn có nhớ người lái xe taxi nói An phải trả bao nhiêu tiền không? Và khi đưa tiền cho người lái xe taxi, cô nói gì? Chúng ta cùng theo dõi lại Here we are. How much is that? Oh, it'll be 17.50, thanks a lot. Keep the change. Thank you, have a nice day. Thank you. Từ change. Trong câu nói của An có rất nhiều nghĩa. Và trong bài này, nó có nghĩa là tiền thừa. An đưa cho người lái xe nhiều hơn 17 đô la 50 xu. Và cô nói với người lái xe là không phải trả lại tiền thừa. Mời các bạn theo dõi chuyên gia của chương trình giải thích hiện tượng văn hóa này. How much did Anne give the taxi driver? Oh, the seventeen fifty, thanks, love. Keep the change. She gives him twenty dollars, but the fare was seventeen fifty. So, how much change should the taxi driver give Anne? He should give her two dollars fifty. Why doesn't he? What does Anne say to stop him giving her the two dollars fifty? Oh, the seventeen fifty, thanks, love. She says, keep the change. She is giving him the two dollars fifty as a tip, as extra money. In Australia, you don't need to give a tip, but sometimes people give a tip to taxi drivers or waiters for good service. Come on, ten men. Mỗi quốc gia phương Tây có thông lệ khác nhau về cho tiền hoa hoặc là tiền thừa cho những người làm dịch vụ như lái xe taxi, người phục vụ ở nhà hàng. Nếu biết được nét văn hóa khi nào thì cho tiền thừa, khi nào thì không và cho bao nhiêu là hợp lý thì chúng ta đã nhập ra tùy tục. When in Rome do as the Romans do. Để biết được văn hóa cho tiền thừa ở các quốc gia khác nhau, các bạn có thể vào Google và đánh các từ khóa như tip, in, sau đó là tên quốc gia, ví dụ như Australia. Tôi tin chắc các bạn sẽ biết được nhiều điều thú vị. Một điểm thú vị nữa trong đoạn phim trên là khi cảm ơn An, người lái xe taxi nói Thanks love. Từ love ở đây không có nghĩa là tình yêu đâu nhé, mà chỉ là cách nói thân mật của bác tài xế thôi. Chúng ta cùng theo dõi lại đoạn này. Here we are. How much is that? Oh, it'll be seventeen fifty. Thanks, love. Keep the change. Thank you. Have a nice day. Thank you. Các bạn có nhớ khi được giới thiệu, Steve đã lao bò nói gì không? Chúng ta cùng theo dõi lại. But you haven't met my little brother. This is Steve. I was going to pick you up this morning. You wouldn't let me. I'm sorry. I like to find my own way around. No worries. Maybe another time. Yes. But you Steve, haven't met my little brother. Man, là this Anne is Steve. Không cho anh ta được có cơ hội được đón cô ở khách sạn. You wouldn't let me. Và khi Anne xin lỗi, nói là like muốn tự mình tìm đường, thì Steve no đáp lại bằng nhóm từ No worries. Các bạn thân mến, trong tiếng Anh có nhiều cách đáp lại lời xin lỗi khác nhau. Ví dụ. Not a problem, never mind, that's okay, vân vân. Nhưng người Australia đã hay dùng nhóm từ no worries. Xin mời các bạn theo dõi lại đoạn này. But you haven't met my little brother. This is Steve. I was going to pick you up this morning. You wouldn't let me. I'm sorry. I like to find my own way around. No worries. Maybe another time. Trong bài này. Chúng ta đã gặp một số từ chỉ các căn phòng khác nhau trong ngôi nhà Ví dụ như phòng tắm, phòng ngủ, phòng ăn vân vân. Mời các bạn nhắc lại các từ trên cùng chuyên gia của chương trình Sau đó hãy nhắc lại các câu nói của Sarah The bathroom My daughter's bedroom The kitchen This is the bathroom This is my daughter's bedroom, and here's the kitchen. Còn tên một loại phòng rất thông dụng mà hầu như nhà nào cũng có, đó là phòng khách, living room. Về trong ngôi nhà hoặc căn hộ của các bạn.
Có những phòng nào? Hãy nói tên của từng phòng Sử dụng cấu trúc câu There is hoặc there are Chúng ta bắt đầu Xin mời các bạn luyện với chuyên gia của chương trình Hãy đặt câu theo hướng dẫn Chúng ta luyện cách sử dụng tính từ sở hữu như My, his, her, vân vân. Chúng ta bắt đầu You practice with the sentence I sleep in my bedroom And then with the other possessive pronouns Say it after me I, my I sleep in my bedroom. He, his. He sleeps in his bedroom. She, her. She sleeps in her bedroom. You, your. You sleep in your bedroom. We, our. We sleep in our bedroom. They, their. They sleep in their bedroom. And where does the dog sleep? It sleeps in its kennel. Trong câu cuối cùng, chắc các bạn cũng đoán được nghĩa của từ kennel. Nhưng các bạn lưu ý cách viết của tính từ sở hữu cho đại từ it, vì nhiều bạn học viết nhầm là its. Giống như dạng viết tắt của it is Vì hai nhóm từ trên có cách phát âm giống nhau Ngoài ra khi nói nhanh hơn một chút Thì ta có thể nối âm Ví dụ He sleeps in his bedroom He sleeps in his bedroom Chúng ta nối âm s ở cuối từ sleeps Với âm i của từ in Ngay sau đó thành sleeps in Sleeps in Mời các bạn đọc lại các câu trên nhưng có nối âm. He sleeps in his bedroom. He sleeps in his bedroom. She sleeps in her bedroom. She sleeps in her bedroom. It sleeps in its kennel. It sleeps in its kennel. Chúng tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn về nguyên tắc nối âm trong các bài học khác. Tuy nhiên để nối được âm khi nói tiếng Anh các bạn lưu ý là chúng ta phải phát âm đầy đủ âm cuối của các từ tiếng Anh khi chúng đứng riêng lẻ Ví dụ không nên phát âm là sleep Mà phải phát âm đầy đủ là sleep Có âm p ở cuối Mời các bạn đọc lại các câu sau I sleep in my bedroom I sleep in my bedroom You sleep in your bedroom You sleep in your bedroom We sleep in our bedroom. We sleep in our bedroom. They sleep in their bedroom. They sleep in their bedroom. Chúng ta tiếp tục luyện. Trong bài này, các bạn thấy Sara giới thiệu một số người thân trong gia đình với Anne. Các bạn có nhớ đó là những ai không? Hãy nói mối quan hệ của từng người với Sara. I'm helping. And my husband, Mark. But you haven't met my little brother. This is Steve. Trong một số bài trước, chúng tôi đã nói trong tiếng Anh không có một từ để chỉ anh trai hoặc em trai, chị gái hoặc em gái, mà chúng ta phải thêm tính từ so sánh. Ví dụ, younger, elder. Tuy nhiên, có một cách nói khác nữa như các bạn thấy trong bài này. Chúng ta cùng nghe chuyên gia của chương trình giải thích thêm. Sarah is Mark's wife. And who is Steve? But you haven't met my little brother. This is Steve. Steve is Sarah's brother. She says he is her little brother. She doesn't mean he is small. She means he is younger than her. If he was older than her, 
she would call him her big brother. Bây giờ các bạn hãy nghe Michelle giới thiệu về gia đình cô, đúng hơn là đại gia đình cô. Well, I've got some photos to show you. These are my parents. So this is your father and your mother. Yes, they had four children, three boys. This is them standing with my mum and a girl, me. So they have three sons and one daughter. Yes. So I have three brothers and no sister. Well, do your brothers have any children? Two of my brothers are married. This is my older brother and his wife. They have four children, two sons and two daughters. Here they are. So these are your nephews and your nieces? Yes. The girls are my nieces and the boys are my nephews. They call me Aunt Michelle. Do your parents have sisters and brothers? My mother has two brothers and a sister and my father has four brothers and a sister. So your parents' sisters are your aunts? And their brothers are my uncles. And I suppose they have their own children? Yes, my parents have a lot of nephews and nieces. And you have a lot of cousins. Yes, when I was young I had a lot of cousins to play with. And what about your parents' parents? Are they still alive? No, the only grandparent I have is my mother's father, my grandfather. I don't have a grandmother who is alive. Here is my family tree. Here are my two sets of grandparents at the top. My two grandmothers and my two grandfathers. And here are my parents. My mother and my father. They had four children. My three brothers and me. Here is my brother and his wife. So obviously he is her husband. And here are their children my nephews and nieces. And my grandparents have a lot of grandchildren, some grandsons and some granddaughters. You have a big family, Michelle. Yes, I'm lucky, I think. Chắc các bạn còn nhớ những người thân trong gia đình Sarah. Hãy trả lời các câu hỏi của Michelle về mối quan hệ giữa những người trong gia đình Sarah. Who is Mark? Let's watch again. And my husband Mark. Mark is Sarah's husband. So who is Sarah? Sarah is Mark's wife. And who is Steve? Uh, but you haven't met my little brother. This is Steve. Steve is Sarah's brother. So who is Sarah? Sarah is Steve's sister. My câu hỏi, who is Steve? Who is Sarah? Vân vân. Như trên, chúng ta còn có một câu hỏi khác để hỏi về mối quan hệ của những người trong gia đình đó là What relation is somebody to somebody? Ví dụ What relation is Steve to Sarah's husband Mark? Steve is Mark's brother-in-law and Mark is Steve's brother-in-law too. In-law is used to describe relatives through marriage so Sarah's mother and father are Mark's mother-in-law and father-in-law. Còn một thành viên nữa trong gia đình Sama chưa được nhắc tới, đó là ai vậy? Mời các bạn theo dõi lại phim. Sau đó trả lời các câu hỏi của Michelle. Ah, uh, you've met my daughter Louise. Hello, Louise. So Louise is Sarah's daughter. And what relation is Sarah to Louise? Sarah is Louise's mother. And what relation? is Mark to Louise. Mark is Louise's father. And what relation is Steve to Louise? Steve is Louise's uncle. And what relation is Louise to Steve? Louise is Steve's niece. Are we related, Brenton? Thưa các bạn, thì Michelle và Brenton có họ hàng với nhau không? 
Trong tiếng Anh có một nhóm từ chỉ họ hàng xa Đó là distance relative Hai người này có phải là họ hàng xa với nhau không? Hay chỉ là bạn? Chúng ta sẽ biết trong bài sau Còn bây giờ xin mời các bạn theo dõi lại toàn bộ phim Và ôn lại cách hỏi và trả lời về giá cả Cách mô tả ngôi nhà và gia đình của mình Here we are. How much is that? It'll be seventeen fifty. Thanks a lot. Keep the change. Thank you. Have a nice day. Thank you. I'm Anne. Come in, Anne. What a beautiful house. It's been a lot of work, but we're getting there. This is the bathroom. This is my daughter's bedroom. And here's the kitchen. Anne's here. Uh, you've met my daughter Louise. Hello, Louise. I'm helping. Yes, I see. And my husband, Mark. Hello again. Oh, sorry about my heavy bag. Just kidding. <laughs> uh, but you haven't met my little brother. This is Steve. I was going to pick you up this morning. You wouldn't let me. I'm sorry. I like to find my own way around. No worries. Maybe another time. Yes, maybe. Come on, let's go outside. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong bài sau. Goodbye for now.